இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சார் இது வரைக்கும் பார்த்தது வந்து டிஸ்கில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தோம் இப்போ டிஸ்குக்குள்ளே எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னு பார்க்க போகிறோங்க ஓகே ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த டேட்டா இருக்குங்க இந்த டேட்டாவில் வந்து ஐம் ட்ரை டு ஸ்டோர் தி ஸ்டோர் தி இன்ஃபர்மேஷன் இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணும்போது எதிர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சீக்வன்ஷலாக இருக்கலாம் எங்கேருந்து எங்கே போகன்ற மாதிரி ஹேஷிங் டெக்னிக்ஸுங்க ரேண்டம் அந்த மாதிரி நிறைய வகையில் வந்து உன் டேட்டாக்களை இதில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டேட்டாவை நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறேங்க எதிர் இது இதில் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இல்லை உன்னோட ஹார்ட் டிஸ்குங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் டேட்டாவை இந்த டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னா பார்க்க போகிறேங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்களேன் இது என்னுடைய ஹார்ட் டிஸ்குங்க அந்த ஹார்ட் டிஸ்க் நான் பண்ணால் சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் இருக்குங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி நான் ப்ராப்பர் டிஸ்க் போகும்போது பாருங்கள் என் டேட்டா எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு அழகாக ஒன்று காமிக்குது பாருங்களேன் சரிங்களா இப்படி தான் என்னோடய டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டேட்டா எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு சீக்வன்ஸ்லாம் ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று பக்கத்தில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கலாம் ஸோ தூரம் தூரமாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கலாம் கூட்டம் கூட்டமாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கலாம் ஓகே இல்லை எப்படி வேணால் ஸ்டோர் ஆகிருக்கலாம் ஸோ ஹீப் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்குங்க ஸோ அங்கங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணுங்கப்பா அப்படின்றது சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் சிஸ்டம் பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கப்பா கிளஸ்டர்டு ஃபைல் சிஸ்டம்ங்க அதே கிளப் பண்ணி கூட்டமாக ஸ்டோர் பண்ணு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலாவோ அல்காரதமோ ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் மூலமாக ஸ்டோர் பண்ணு ஹேஷ் ஃபைல் சிஸ்டம் ரெண்டில் ஸ்டோர் பண்ணு நாலில் ஸ்டோர் பண்ணு ஆறில் ஸ்டோர் பண்ண ஓ டூ பவர் என் அப்படின்ற அல்காரதம் யூஸ் பண்ணிங்களா ஏன்னா ரெண்டில் ஸ்டோர் பண்ணு நாலில் ஸ்டோர் பண்ணு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு ஓகே இந்த மாதிரி ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனை பிரிப்பாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது ஹீப் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க ஹீப் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன் என் டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா வந்து இதான் மெமரி மெமரி பாருங்கள் எவ்வளோ யூஸ் ஆகிருக்குன்னு என் கம்ப்யூட்டரில் பார்த்துட்ருக்கேன் பார்த்துக்கிட்டே என் ப்ராசஸ்க்கு போகிறேங்க இங்கே பாருங்களேன் ஒவ்வொரு டேட்டாவும் எவ்வளோ ஸ்டோர் ஆகிருக்குன்னு நான் ஷார்ட் பண்ணி இங்கே பார்த்துருக்கேன் பாருங்கள் என் ஃபைலை வந்து என்னுடைய மெமரி ஏன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து என்னுடைய ரேமில் இருக்கிற மெமரி ஆர்கனைஸ் பண்ண கான்செப்ட் தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதை கிளிக் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இப்படிலாம் வாங்கப்பா இல்லை அப்படி வா ஸோ ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் யுவர் ஃபைல் இதான் வந்து என்னுடைய ஹீப்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹீப் ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அங்கங்கே எங்கெங்கெல்லாம் இடம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் ஸ்டோர் பண்ணுப்பா இங்கே பாருங்களேன் ஸோ என்னுடைய ரெக்கார்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அடுத்த ரெக்கார்டு இங்கே அப்படியே எங்கெங்கே முடியுமோ அங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ அதான் வந்து உங்களோட ஹீப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனி வேர் இன் தட் மெமரி ஏரியா அதான் ஹீப்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் இ நியூ ரெக்கார்ட் இந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி இன்சர்ட் ஆகும்னா வந்து எங்கே வந்து இடம் காலியாக இருக்கோ ஸோ ஒரு இடத்துல பாருங்களேன் இடம் கொஞ்சம் எனக்கு பெண்டிங்காக இருக்குங்க சரிங்களா ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இடம் பெண்டிங்காக இருந்துச்சுங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரில என்னோடய ப்ரீவியஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குங்க ஓகேவா பாருங்களேன் இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இடம் பெண்டிங்காக இருந்துச்சுங்க இந்த இடம் வந்து எனக்கு இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இடமா எனக்கு மாறுதுங்க ஓகே இங்கே பாருங்களேன் என்னோடய டேட்டா வந்து இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா இது இப்படி தான் வந்து இந்த டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்குறது சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் இதில் வந்து லைக்கு ரெண்டு மேஜரான விஷயங்கள் பார்க்கலாம் சீக்வன்ஷியலாக என்ன ஒன்று பக்கத்தில் இன்னும் பக்கத்தில் இன்னொன்று 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 பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வரதான் சீக்வன்ஷியல் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பக்கத்து பக்கத்தில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு வருவாங்க இதில் ஃபைல் ஃபைல் மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டோர் தி ரெக்கார்ட் இன் ஏ சீக்வன்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒன் ஆஃப்டர் தி அனதர் ஸோ ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் அடுத்தது அடுத்துங்க இது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க இது எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைலுங்க ஓகே இந்த மாதிரி அடுத்து அடுத்து ஸ்டோர் பண்ணு அதான் ஃபைல் ஃபைல் மெத்தடுங்க இன்சர்ஷன் ஆஃப் தி நியூ ரெக்கார்ட் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா கடைசியில் பிளேஸ் எடுத்து எண்ட் ஆஃப் தி ஃபைல் கடைசியாக இருக்கிற இடத்துல போய்ட்டு ஒன்று ஒன்று சொருகுவாங்க இப்படி தான் வந்து டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க அதான் வந்து உன்னோட சீக்வன்ஷியல் ஃபைலுங்க ஷார்ட்டட் ஃபைல் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம என்ன காமிச்சிலீங்களா என்னுடைய இது வந்து டேட்டா வந்து ஷார்ட் பண்ணிவிடுங்க அதாவது ஹைட் வைஸாக நில்லுங்கப்பா இல்லை வந்து இருக்கிற ரேங்க் வைஸாக நில்லுங்க சம்ஹாவோ இட் வில் ஷார்ட் இட் சரிங்க டேட்டாவை வந்து ஷார்ட்டிங் பண்ணிவிட்டு
data blocks in memory you know data ellame vande like or hash key moolama endha edathula store pannana mudivu pannuven seyna adhu dhaan hash key puringala 2 power n appadina vande adhu dhaan enoda hash key seyngala so ipa paathina vande enakku or anjavadhu data varudhu 2 power 5 na vande oh 10 endra edathula poi store pannu 5 endra data va 10 la store pannu ipa vande 8 nu varudhu adha naan aaravadhu record ga aaravadha or record 1 2 3 4 5 5 data irukku ipa 8 endra data varudhu ga இப்போ எட்டுன்ற டேட்டா ஆறாவது ரெக்கார்டுங்க டூ பவர் சிக்ஸ் அப்புறம் டூ பவர் சிக்ஸுங்க சார் டூ இன்டூ டூ பவர் சிக்ஸ் டூ இன்டூ ஸோ என் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் டூ ஸ்கொயர் டூ ஸோ என் இன்டூ டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாங்க டூ என் அப்படின்றது தான் அல்கோர்தம் ஓகேவா என்னோடய அல்கோர்தம் ஹேஷிங் அல்கோர்தம் வந்து டூ இன்டூ என் ஓகேவா நான் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இன்று அஞ்சு டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு எட்டுன்னு ஒரு டேட்டா வருது டூ இன்டூ என்ன ஆறாவது டேட்டானா டூ இன்டூ என்ன ஆறு டூ இன்டூ சிக்ஸ் வந்து பன்னெண்டு பன்னெண்டுன்ற அட்ரஸில் கொண்டு போய் இந்த எட்டு கொண்டு போய் போட்டு இங்கே பாருங்களா எனக்கு ஒரு நியூ ரெக்கார்டு வேணும் ஹேஷ் அல்கோர்தம் பயன்படுத்து ஹேஷ் கீ உனக்கு கிடைக்கும் அந்த கீயை பொறுத்து அந்த இடத்துல கொண்டு போய் டேட்டாவை போடு இப்படி தான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க இப்படி ஸ்டோர் பண்ணும்போது என் டேட்டா வந்து இங்கே இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் அப் ஆகிருக்குங்க ஒரு அல்கோர்தம் பேஸ் பண்ணி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் கிளஸ்டர்டு ஃபைல் ஆர்கனைசேஷனாக கூட்டங்களாக பிரித்து விடு சில கூட்டங்களாக பிரித்து விடு ஸோ இந்த கூட்டம் இங்கே இருக்குது இந்த கூட்டம் என் உன்னோட டேட்டா என்னப்பா அங்கே கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஸோ கிளப்பிங் த டேட்டா ஆர் குரூப்பிங் த டேட்டா அண்ட் ஸ்டோர் தட் இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர் தேர் அதான் அந்த கிளஸ்டர் ஃபைல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்டரிங் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் அதுக்கான அதுக்கு கிளஸ்டர் கீ அப்படின்றத பயன்படுத்துவாங்க டேபிள்ஸ்லங்க அதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாங்க இப்போ இப்போ பார்க்குறது வந்து இண்டெக்ஸ் கிளஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஹேஷ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள் நான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அது என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் அதாவது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்து இங்கே பாருங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஸோ ஒரு ஆர்டரில் வந்து முதல்ல குரூப் பண்ணிவிடு குரூப் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் க்ளஸ்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரூப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டாக்களை ஸ்டோர் பண்ணுறது அதான் இண்டெக்ஸுங்க ஹேஷ் கிளஸ்டர்னால் வந்து இங்கே பாருங்களேன் என் டேட்டா எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னு இங்கே பாருங்கள் சரிங்களா நான் இதை இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஸோ இங்கே பாருங்களேன் பத்து ஆர்டராக இருக்க இதெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கா பாருங்கள் இது வந்து இண்டெக்ஸுங்க பத்துன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஐடி ஏழு இருக்குது பத்துன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்ப்ளாய் ஐடி ஏழு இருக்குது குட் பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எட்டு இருக்குது சரிங்களா எட்டுன்னு இருக்குது எட்டுன்ற எம்ப்ளாய் எங்கே இருக்காங்க பன்னெண்டுன்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் எட்டுன்ற எம்ப்ளாயி இருக்கான் எட்டுன்ற எம்ப்ளாயி இருக்காங்க ஓகேவா பாருங்களேன் இங்கே எனக்கு டூப்ளிகேட் ஆகுது ஜா இதுவும் ஜாவா தான் இதுவும் சிவில் தான் ஓகேவா தே காட் ஏ கீ ஒரு கீ மூலமாக டேட்டாக்களை கிளஸ்டர் செய்கிறாய் சரிங்களா ஸோ ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து லைக் டூ இன்ட்டு என் சொன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இருக்கிற டேட்டாலும் தனியாக இருங்க ஸோ ஒன்று மூணு அஞ்சு அப்படின்ற டேட்டாலும் தனியாக இருங்க ஒரு கீ மூலமாக ஹேஷ் மூலமாக கிளஸ்டரிங் கூட்டத்தை பிரித்தால் அது வந்து ஹேஷ் கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஆர்டர்ட் இண்டைசைஸ் அப்படின்ற ஏரியாவை பார்க்க போகிறோம் ஆர்டர்ட் இண்டைசைஸ்னால் வந்து டேட்டாவை கிளப்பிங் குரூப்பிங் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது தான் ஆர்டர் இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களேன் என்கிட்ட நாற்பது எழுபத்தஞ்சு அப்படின்னு நிறைய டேட்டா இருக்குங்க சரிங்களா அதாவது இதுதான் என் டேட்டா இதுதான் என்னுடைய டேட்டா சரிங்களா நிறைய இருக்கிற டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நிறைய குரூப்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பாய்ஸ்லாம் அந்த பக்கம் போங்க கேர்ள்ஸ்லாம் இந்த பக்கம் போங்க பாய்ஸில் வந்து சென்னை பசங்களாம் இந்த பக்கம் வாங்க சென்னை இல்லாதவங்க இப்படி வாங்க கேர்ள்ஸ்லாம் இப்படி பிரிஞ்சு வாங்க அப்படின்னா குரூப்பிங் பண்ண முடியும் பாருங்க நாற்பது எழுபத்தஞ்சுன்னு ஒரு ரூட்டாக வச்சுருக்கேன் நாற்பது கம்மியாகிறதுலாம் இங்கே வந்துடுங்க சரிங்களா நாற்பதுக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்கிறதுலாம் இங்கே வந்துடும் எழுபத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் இங்கே வந்துடும் பாருங்களா நாற்பது கம்மி பத்து முப்பது ஆமாம் பார்க்குது பாருங்க இந்த கேர் எல்லா வேல்யூவும் நாற்பது கம்மியாக இருக்குங்க எழுபத்தஞ்சுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதா இங்கே இருக்குங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுலாம் இங்கே இருக்குங்க இங்கே பாருங்களா பத்து முப்பதுங்க பத்துக்கு கம்மியாக இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்துடும் பத்துக்கும் முப்பதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்துடுங்க முப்பதுக்கு மேலே இருக்கிறதுலாம் இப்படி வருங்க சரி அந்த டேட்டா எதுவுமே இல்லைங்க ஓகே இப்படி தான் வந்து ஸோ இதுத
சரிங்களா ஸோ இண்டெக்ஸஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு ஒன்றுமே இல்லைங்க உங்கள் புக் இருக்கா உங்கள் புக்கில் இருக்கிற மொதல் இல்லை இங்கே அஞ்சாவது யூனிட் போனோமா நேராகவா அஞ்சாவது யூனிட் இங்கே இருக்கா அங்கே போ ஆறாவது யூனிட் எங்கே இருக்கு போ அங்கே போ எட்டாவது யூனிட் எங்கே இருக்கு அங்கே போ சரி அதுதான் இண்டெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டு வகையாக பிரியும் ஒன்று வந்து கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்னா ஒரு ரூட் நோடு இருக்கும் அதில் வந்து இன்டர்மீடியட் நோடு இருக்கும் அங்கே இருக்கிற லீஃப் நோடும் இருக்கும் முடிஞ்சிச்சுங்க சரிங்களா அதை தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இதுதான் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸுங்க என் ரூட் நோடு இருக்குது இன்னைக்கு இன்டர்மீடியட் நோடு இருக்குது அதோடைய டேட்டாலாம் இங்கே இருக்குங்க இதுதான் வந்து கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்னா ஒரு ரூட் நோடு இருக்கும் இன்டர்மீடியட் நோடு இருக்கும் லீஃப் நோடுன்னு ஒரு புதுசாக இருக்கும் இவன் தான் அந்த டேட்டாவை ஆக்சுவலாக கால் பண்ணுவான் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் யூஸஸ் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஃபெச்சிங் டேட்டா இவன் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்களாம் டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணுறது சார் அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் இந்த லீஃப் நோடு வந்து டேட்டா ஆக்சுவல் டேட்டாவை நம்ம அது காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதுதான் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இந்த ப்ரைமரி இண்டெக்ஸ்னு சொல்கிற இந்த கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸை பார்க்கலாங்க இது எப்படி சார் கிரியேட் பண்ணினா கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் காலம் நேம் ஸோ ரெண்டு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோ காலம் நேம் அதோட டேட்டா டைப்புங்க ப்ரைமரி கி ஒரு டேபிளில் நீ ப்ரைமரி கீ கிரியேட் பண்ணினாவே கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் உருவாகிடும் சார் ஒரு டேபிளுக்கு எத்தனை கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் உருவாக்க முடியும் கேட்டில் கேட்பாங்க ஒரே ஒரு இண்டெக்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ண முடியுங்க கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் எத்தனை கிரியேட் பண்ண முடியும் ஒன்று தாங்க நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் நிறைய நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஆனால் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் ஒன்று தான் கிரியேட் பண்ண முடியும் சார் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது கொடுக்கலாமா ப்ரைமரி கி ஸ்பேஸு கிளஸ்டர்டுன்னு கொடுக்கலாங்க ஒர்க் ஆகுங்க அப்படி இல்லையா ஒரு டேபிள் கிரியேட் ஆகிடுச்சுப்பா அதுக்கு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ண முடியுமா கிரியேட் கிளஸ்டர்ட் இண்டெக்ஸ் ஒரு பேருங்க இண்டெக்ஸ் நேம் ஆன் எந்த டேபிள் மேலே கிரியேட் பண்ண போகிறேன் எந்த காலம் மேலே கிரியேட் பண்ண போகிறேன் அசண்டிங் டிசண்டிங்னு நீங்கள் கொடுக்கலாங்க எப்படி நீ அந்த டேட்டாவை ஷார்ட் பண்ணி இண்டெக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்கலாங்க ஓகே இதான் வந்து உங்களுடைய கிளஸ்டரிங் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட்டாக்களை வகைப்படுத்தி கொள்ளும் சரிங்களா சார் ஓகேவா ஸோ அதான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ப்ரைமரி கீயாக இருந்துச்சுன்னா அதான் இந்த லைனை கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைமரி கீயாக இருந்துச்சுன்னா அது கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸாக இருக்கும் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் எல்லாமே ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாதுங்க ஓகே இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷனுங்க இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸுங்க நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதாவது ரூட் நோடு இருக்கும் அதில் இருந்து இன்டர்மீடியட் நோடு இருக்கும் அங்கே லீஃப் நோடு இருக்கும் அந்த லீஃப் நோடு கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற டேட்டா பேஜஸை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கிளஸ் நான் கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸை டேரெக்டாக டேட்டா வச்சிருக்காது ஒருவேளை கிளஸ்டர் இண்டெக்ஸ் இல்லாத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இவன் டேட்டா வச்சிருப்பான் இந்த பேசிக் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்டு செகண்ட் ஃபீல்டு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த டெஃபினேஷன்லாம் பாருங்கள் புரியுங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்க்குறது டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்ன டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா என்னென்னா வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாக்கும் அதற்கு ஒரு கிளப்பிங் ஆஃப் குரூப்பிங் ஆஃப் டேட்டாவாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஒவ்வொரு டேட்டாக்குமே வந்து பக்காவாக இண்டெக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவே வந்து ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் அவன் செக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் குறிப்பிட்ட அளவு பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் செக் பண்ணிக்கோ குறிப்பிட்ட அளவு இங்கே பாருங்கன்னா எல்லாமே இப்போ இருக்கிறது டென்ஸ் இண்டெக்ஸுங்க இங்கே வந்து இப்படி இருக்கிறது உன்னுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னோட சர்ச் கீ வேல்யூ இருக்குங்க பாருங்களா என்னோடய சர்ச் கீ வேல்யூ இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது வந்து எல்லாரையுமே காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்க இதான் வந்து உன்னுடைய டென்ஸ் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பாருங்களா ஸோ சைனா கனடா ரஷ்யா யூஎஸ்ஐ இதோட டேட்டா ரெக்கார்ட்ஸ் இதெல்லாமே சரிங்களா இது வந்து லைக் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்துக்கோ மோர் ஸ்பேஸ் டூ ஸ்டோர் இண்டெக்ஸுங்க பாங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுவே வந்து உன்னோடய ஸ்பாஸ் இண்டெக்ஸ்னா பாருங்களேன் பாருங்களேன் இந்த எல்லாம் ஒரு கலராக இருக்காப்பா ஆ இதுக்கு ஒரு இண்டெக்ஸ் கூட அங்கே போய் நீ தேடிக்கோ இதுக்கு ஒரு கலராக இருக்கா இது குரூப்பாக இருக்குங்க இவங்களாம் ஒரு குரூப்புங்க ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஸ்பார்ஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த குரூப்பில் யாருனா ஒருத்தரை மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோ நம்ம எல்லாத்துக்கும் கீயர்